Всем привет, дорогие друзья! С вами Николай. Сегодня я решил снять свой обзор супер компактной тумбы, в которой у меня все лежит и все находится. Хочу поделиться с вами своим опытом. Собственно, сегодня приобрел Vectan 400 в связи с тем, что купил Хелман, и, к сожалению, у него на плавниках белые точки. Не совсем понятно, это или все-таки это крипто, или все-таки это другая болезнь, которая в теории проходит сама. В общем, в любом случае, замутил себе стерилизатор Vectan 2 400. Вот. Запихнул его вообще еле-еле-еле-еле. С теми путями, правдами и неправдами. Ну, собственно, тумба у меня выглядит следующим образом. Здесь наверху у меня возвратка идет. Вот так вот все это выглядит. Вот. Здесь у меня, соответственно, шарики био эхеймовские вот. здесь у меня целит лежит ну здесь соответственно скиммер это у меня э, здесь 18 ватный э, светильник который на хитоморфу светит э, красным там основной спектр и уфе вот, работает основной ночью ну и собственно вот так вот засунул его туда здесь у меня идут шланги и вот они вот Схема простая, посередине переключается э, возврат и открывается два краника, вот этот вот и вот этот. И, соответственно, начинает проходить вода через стерилизатор. Вот. Дальше там воткнул полочку, которая у меня была какими-то путями, не путями. Ну, в общем, я говорю, здесь вот у меня магнит расположен, на котором висит у меня всякой приблуды. Ну, а тут у меня в сампе, э, соответственно, тоже какие-то причиндалы, сливалка, чистилка, ну, там по мелочи. Вот. Вместе с тем еще вот тут у меня на тумбе присутствует такой ящик, вот такие у меня сачки, ну тут в ящике у меня всякая ерунда, которая также нужна для аквариума. Бет-1, корм сухой, изолента, клей, пинцет, ну, в общем все то, что необходимо опытному аквариумисту в достижении благоприятных условий у него в аквариуме. Ну, в общем, выглядит все это так. Я говорю, там сверху розеточки, здесь у меня лампа. Вот. Так вот водичка у меня стекает. Там автодолив в конце. Все, как мне кажется, супер-супер компактно. Информацию по Хелману и Хепатусу сообщу вам позднее. Единственно скажу, что у меня есть зибросома скопас, бурая зибросома, и она, к сожалению, начала гонять Хелмана. Просто прям гонять, вот ну, прям по-жесткому. Все, она его э, мутузит, мутузит и все. Вот, отсадила, у меня есть отсадник небольшой, там 20 на 10, грубо говоря. Вот, отсадил пока зибросому, думаю, сейчас реализовать зибросому, потому что жить и развиваться вместе с Хелманом, к сожалению, пока не представляется возможным, ну, потому что по каким-то, видимо, внутренним видовым причинам. Вот, Хелман у меня, слава богу, пока ест, соответственно, есть у меня уже Артемию, то есть схема была следующая, когда я покупал, мне дали трубочника живого, вот, потом я мешал этого трубочника с Артемией и, соответственно, кормил. Сначала Хелман кушал только трубочником, а потом в один из дней стал хавать просто Артемию. Ну, вот я же говорю, с Хелманом мне повезло, но не повезло в том плане, что у него какие-то белые штуковины на плавниках начали образовываться. Надеюсь, что все это дело закончится успешно, и что я реализую зебросому и покажу вам прекрасного Хелмана и Хипатуса, которые будут радовать и меня, и вас своими, скажем, этюдами в аквариуме. На этом у меня все. С вами был Николай. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!